Этот рынок морепродуктов в Ухане стал очагом глобальной катастрофы. В январе 2020 года его закрыли, но было уже поздно. Новый вирус распространился на людей и вызвал пандемию. Первая смерть от коронавируса была зафиксирована в Ухане 11 января. Уже через месяц от коронавируса в Китае умерло больше людей, чем от вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. Из-за переполненности больниц в Ухане в городе с населением в 11 миллионов человек был объявлен локдаун. Жесткие ограничения помогли Китаю сдержать распространение вируса. Но к тому времени пандемия уже вышла за границы страны и перекинулась на Европу. К концу марта Италия обогнала Китай по количеству жертв ковида. Для вывоза тел умерших от коронавируса в Бергамо пришлось даже привлечь военную технику. Когда в отделениях интенсивной терапии закончились аппараты ИВЛ, врачам пришлось решать, кого спасать, а кого нет. 9 апреля число смертей от коронавируса во всем мире достигло отметки в 100 тысяч человек. Два дня спустя в США было зарегистрировано больше летальных исходов, чем в любой другой стране мира. Это трагическое первенство сохраняется за Соединенными Штатами до сих пор. В Нью-Йорке тела приходилось хранить в рефрижераторах за пределами больниц. Врачи здесь перестали справляться с нагрузкой. Чтобы замедлить распространение вируса, власти ввели локдаун. И город, который обычно никогда не спит, замер. С конца марта по 12 мая в России действовал режим нерабочих дней. В этот же день страна вышла на второе место в мире по общему числу заражений коронавирусом. При этом официальная смертность от ковида в стране оставалась низкой. Эта статистика вызывала у экспертов немало вопросов. Летом распространение вируса замедлилось, но уже в сентябре число смертей от ковида достигло миллиона. А осенью мир захлестнула вторая волна пандемии. В настоящее время основные надежды мир возлагает на прививки от коронавируса. Но количество доз ограничено, и по-настоящему массовой вакцинация станет лишь через месяцы.